దేవుని బిడ్డలారా ఈ దినం యొక్క సందేశం ది బ్యాటల్ ఆఫ్ హర్మగదోన్ హర్మగదోన్ యుద్ధము ఈ హర్మగదోన్ యుద్ధం అని ఎందుకు పిలువబడుతుంది అంటే ఆ స్థలంలో ఈ యొక్క యుద్ధము జరిగినది కాబట్టి దాన్ని హర్మగదోన్ యుద్ధమని పేరు పెట్టారు మన యొక్క దేశ చరిత్రలో కూడా ఇటువంటి యుద్ధాలకి పేర్లు పెట్టారు పల్నాటి యుద్ధం అని పేనిపట్ వార్ వన్ టూ మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోను కూడా ఒక యుద్ధానికి పేరు పెట్టారు ఈ రోజులు ఆ రోజులు కొట్టుకుంటే ఓ స్థలంలో కొట్టుకున్నారు ఎవరు బొబ్బిలి రాజులు విజయనగర రాజులు ఎక్కడ కొట్టుకున్నారు బొబ్బిల్లో యుద్ధం చేసారు కాబట్టి దానికి బొబ్బులు యుద్ధం అని పేరు పెట్టారు అలాగే దేవుని బిడ్డలారా ఇందాక మనం నేర్చుకున్నట్టుగా మన దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు అంట అద్భుతములు చేయువాడు నిర్మాకాండం పదిహేను పదకొండు వచనంలో మనం చూచాం అంత మాత్రమే కాకుండా కీర్తనాకాడు అంటున్నాడు నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన నాలుగో వచనంలో ఆయన ఒక్కడే మహత్కార్యములు మహత్కాశ్చర్య కార్యములు చేయవాడు ఈజ్ ది ఓన్లీ గాడ్ హూ కెన్ డూ మెరికల్స్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్ నేను సర్వశక్తి మంతుడను నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా కలదా కాబట్టి దేని బిడ్డలారా ఈ రెండవ రాకడలో రెండవ భాగములోనికి మనం వస్తా ఉన్నాం ఈ హర్మగదోన్ అనగా ఏమి ఎక్కడ ఉంది దాని విశేషత ఏంటి ది రీజన్స్ ఫర్ ది బ్యాటిల్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరెవరి మధ్య ఈ యుద్ధము జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుంది దాని యొక్క ఫలితాలు ఈ దినం యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇంతవరకు దేవిని బిడ్డలారా యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ రెండు దశలని మనం నేర్చుకున్నాం ఒకటి ఒకటి నిశ్శబ్ద రాకడ లేక ది సైలెంట్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ దానికి మూల వాక్యముగా మొదటి దశలోనికి వెళ్ళి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చదివాం ఈ యొక్క రహస్య రాకడకును బహిరంగ రాకడకును మధ్య కాలము ఏడు సంవత్సరాలు అది శ్రమ కాలం అంత్యక్రీస్తు పరిపాలన ఈ ఏడు సంవత్సరాల శ్రమ కాలం అయిన తరువాత ఆయన మధ్యాకాశము నుండి ఎత్తబడినటువంటి పరిశుద్ధ సంఘముతోనూ వేలాది కోట్లాది దోతల సమూహముతోనూ ఆయన భూమి మీదకి దిగువచ్చునని జక్రియా గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యయ నాలుగో వచనం ప్రకారంగా ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వచనం ప్రకారంగా మతి స్వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మరి ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచ్చిన వాళ్ళ ప్రకారంగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి దిగువచ్చును దానినే రెండవ రాకడ అన్నారు ఇంతవరకు కూడా మరి మొదటి ఈ రహస్య రాకడలో మనం నాలుగు అంశాలు నేర్చుకున్నాం రహస్య రాకడ అంటే రెండవ రాకడ అంటే ఏంటి రెండవ రాకడ ఎలాగ ఉంటుందని రెండవ సందేశంలో ఈ ఏడు సంవత్సరాల శ్రమ కాలంలో మరి ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండబడే ఉంచబడేటటువంటి విడివబడేటటువంటి గుంపుల వారు నేను నేర్చుకున్నా మూడవదిగా సంఘం అనగా ఎవరు సంఘము ఎప్పుడు ఎలాగో ఎత్తబడుతుంది సంఘము ఎత్తబడేటప్పుడు ఈ లోకం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకున్నాం పోయినసారి ఎరుసలేములో దేవాలయము కట్టబడట అనే అంశాలను మనం నేర్చుకున్నాం దేవుని బిడ్డలారు ఆ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మాత్రమే మనం ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆయన పరలోక మధ్యాకాశము నుండి పరిశుద్ధ సంఘముతోను వేలాది కోట్లాది దోతల సమూహముతోను ఈ యొక్క భూమి మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు జరిగేటటువంటి భవిష్యత్తు ఆ యొక్క సంఘటనల గురించి నాలుగు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఈ భూమి మీద జరిగితే ఒకటి అర్మగుదోని యుద్ధము రెండు దాని తర్వాత వెయ్యండ్ల పరిపాలన 
వెయ్యేండ్ల పరిపాలన జరిగిన తరువాత గోగు మాగోగు యుద్ధము అది జరిగిన తర్వాత ది లాస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ ధవళ సింహాసనపు తీర్పు అది మానవుని యొక్క చిట్ట చివరి రోజు ఈ దినాన్ని హర్మగదం యుద్ధము గురించి మీ మధ్య ఈ ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను ఈ హర్మగ్దోన్ అనేటటువంటి ఈ ప్రదేశం పాత నిబంధన గ్రంథంలో మెగద్దోన్ గా అది చెప్పబడింది మన దేశంలో కూడా ఇంతవరకు చెప్పబడినటువంటి ప్రదేశాలు పేర్లు మార్చేశారు అవునా కల్కత్తా ఏమైంది కోల్కత్తా అయింది బాంబే ముంబై అయింది పూనా పూణే అయింది మద్రాసు చెన్నై అయింది ఇలాగన మార్చుకుంటూ ఎలాగ వస్తున్నామో అలాగే మెగద్దోన్ అన్న మాట న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుదాం చాలండి దీన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే రాజులు పోట్లాడుకునేటటువంటి ఒక పెద్ద యుద్ధ భూమిగా ఇక్కడ చెప్పబడతా ఉంది ప్రియులార ఇట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ పీరియడ్ ది వర్స్ టెల్స్ ఎస్ దట్ ది కింగ్స్ కేమ్ అండ్ ఫాట్ బై ది వాటర్స్ ఆఫ్ మెగద్దో ఈ నది గుండా వచ్చి ఈ తూర్పు రాజులు ఈ దక్షిణ దేశ రాజులు కూడా ఆ యొక్క మెగద్దోన్ అనేటటువంటి యుద్ధ ప్రదేశంలో యుద్దములు చేసి వారు ఆ యొక్క ప్రదేశంలో ఎంతో రక్తపాతము చిందించినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రియులా కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఈ మెగద్దోన్ ఆ ప్రదేశంలో ఎవరైతే యుద్దము చేసి గెలుస్తారో ఆ రాజే నాయకుడు అంతే కదా మనం కూడా మరి క్రికెట్ ఫీల్డ్ మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఇండియాకి పాకిస్తాన్ కి క్రికెట్ మ్యాచ్ అయ్యింది అంటే ఎక్కడ పెడతారు క్రికెట్ మ్యాచ్ వేర్ దే విల్ ప్లే దే విల్ ప్లే ఏంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అంతేగాని పార్క్ లో ఉన్నటువంటి క్రికెట్ మైదానంలో ఆడరు కదా చేత ఈ మెగద్దు అనేటువంటి యుద్ధ ప్రదేశంలో ఎవరైతే యుద్ధము చేసి గెలుస్తారో వారే నాయకుడు ఆ ఇంటర్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ లో ఆ యొక్క ఫీ ఆ యొక్క గ్రౌండ్ లో ఎవరు గెలిస్తే వాడే జయం పొందినటువంటి వాడుగా డిక్లేర్ చేస్తారు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ పాత నిబంధన గ్రంథములు సుమారు ఐదు పెద్ద యుద్దాలు జరిగాయి ఆ యుద్దంలో న్యాయాధిపతుల కాలంలో బారాకును యాబేలు మధ్య జరిగింది గిద్యోను కాలంలో మిద్యానీయులతో జరిగింది సౌలు కాలంలో మరి ఫిలిస్తీన్లకును ఇస్రాయేలీలకును గిల్బోవా పర్వతం మీద జరిగింది అహజ్యా కాలంలో యూదులతో పోరాడవలసి వచ్చింది యోషియా కాలంలో ఐగుప్తీలకును ఇస్రాయేలీలకు మధ్య కలిగినట్టుగా సంభవించినట్టుగా రెండవ దినోత్తాంతం గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ టూ అక్కడికి చేరి యుద్ధము చేసినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ప్రియులార ఈ యుద్దంలో గెలిచిన వాడే ఆ యొక్క రాజుగా పరిగణింపబడ్డాడని మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా ఈ యొక్క ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది అంటే కర్మేలు పర్వతానికి ఈ గిల్బోవా పర్వతానికి మధ్య ఉంది 
ఈ యొక్క స్థలం అందుకే సమయల్ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో అక్కడ సౌలు కాలంలో జరిగినటువంటి ఆ ఫిలిస్తీన్ ఇస్రాయిల్ మధ్య జరిగినటువంటి ఆ యుద్ధ భూమిలో నుండి వారు ఎక్కడ దాకా వెళ్లిపోయారో రాయబడింది మొదటి వచ్చిన చదువారా ఇస్రాయేలీలు ఫిలిస్తీన్ ఎదుట నుండి పారిపోయి గిల్బోవా పర్వతం వరకు కాబట్టి దేవుని బిడిలారా ఈ స్థలం యొక్క ప్రత్యేకత చాలా విశిష్టముగా దేవుని యొక్క వాక్యములో చెప్పబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ఈ యొక్క మాటలు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము అంటే ఈ రెండవ రాకడలో ఈ ఏడు సంవత్సరాల శ్రమకాలములో అంత్యక్రీస్తు ప్రపంచ రాజ్యములన్నిటినీ నమ్మజెప్పి తన వర్షములో చేసుకుని నేనే నాయకుడను నేనే మీ మెస్సయ్యను మీ అందరికీ నేను విడుదల కలుగు చేస్తానని చెప్పి ఆ యొక్క సముద్రములో నుండి వచ్చినటువంటి ఘట సర్పమునకు సూచనగా ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథములో మనకు రాయబడింది ప్రియులారు వీడు ఈ ప్రపంచ రాజ్యముల రాజులను నమ్మకముగా వీడి ఎందు నమ్మకము పుట్టించడానికి మూడున్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది మూడున్నర సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మొదటిగా మెస్సయ్యగా వచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తును అంగీకరించినటువంటి స్వజనులు కూడా వీడి యొక్క మాటలు నమ్మి వాడితో ఏకీభవించి వారి యొక్క పరిపాలనలో ఉంటారని మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వారు పడుచు ఆ దినాలలో రోమా గవర్నమెంట్ లో లేకపోతే రోమా సామ్రాజ్యంలో వారు పెట్టేటువంటి కష్టాలు వారు భరించలేక ఈ యొక్క ప్రభుత్వం నుండి ఈ యొక్క శ్రమ నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేసేటటువంటి మెస్సయ్య వస్తాడని మేము ఎదురు చూసాము గాని ఆయన ఏ రాజ్యమును స్థాపించకుండా శాంతి రాజ్యమును స్థాపించి పాపి యొక్క రక్షణార్థమై ఆయన వెళ్లిపోయాడు గాని మాకు విడుదల కలుగు చేసిన వాడు ఈయన కాదని వీడిని ఎందుకు ఆశ్రయించారంటే ఈ యాంటీ క్రైస్ ఈ అంత్యక్రీస్తు వాళ్ళతో ఏమంటాడంటే మీ ఆరాధన మీరు ఎరుసులేములో చేసుకునవచ్చు మీ యొక్క బలులు మీరు ఆ యొక్క ఎరుసులేమ దేవాలయంలో మీరు అప్పించుకునవచ్చు మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకం లేదు అని వారిని ఎప్పుడైతే నమ్మించాడో వారి యొక్క వశమై పేరు దేవుని యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించినటువంటి ప్రజలు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఎప్పుడైతే ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు దాటిందో శ్రమ ప్రారంభమైంది వాడి ఏకత్వాన్ని వాడు నిజస్వరూపాన్ని బయటపెడతాడు అంత్యక్రీస్తు ఏమంటాడంటే నేనే నాయకుడను మీరందరూ కూడా నా మాట మీరు వినాలి ఒకే ఒకే ఆరాధన అని ముద్రలు వేసి అనేకమైనటువంటి శ్రమలకు కొనడానికి గాని అమ్మడానికి గాని వీలు లేనటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితిని కలుగు చేయటం ద్వారా దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయేలీలు ఆ యొక్క యూదులు దేవునికి మొర్ర పెడతా ఉంటారు మొర్ర పెడతా ఉంటారు ఆ మొర్ర విని ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరిచయించను ఈ భాగాలు మనం బాగా తెలుసు ఎందుకంటే ఆది కాండ మూడవ అధ్యాయం నుండి కూడా ఇది కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇక్కడ నెరవేర్పు జరుగుతూ ఉంది ప్రియుల స్త్రీ సంఘమునకు సూచన స్త్రీ ఇస్రాయేలీల ప్రజలకు సూచన ఎప్పుడైతే తన ప్రజలైనటువంటి దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయేలీలకు శ్రమ సంభవించిందో ఎప్పుడైతే వారు అన్యరాజుల చేతిలోనికి అప్పగించబడి శ్రమ పడుతున్నారో ఎప్పుడైతే అన్యరాజు వచ్చి వీరి మీద దాడి చేసి వారిని లేకుండా చేయాలనేటటువంటి ఆశతో ఎప్పుడైతే వాడి మీద విజృంభించారో వెంటనే 
దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో వారిని కలుగు చేసుకొని వారికి అపజయము కలుగు చేసేటటువంటి మహా సైన్యాధిపతి అనేటువంటి సర్వశక్తిమంతుడైన మన దేవుడు ఎంత గొప్ప మాట అండి ఎంత గొప్ప మాట కాబట్టి ఈ శ్రమలు భరించలేమని చెప్పి వారిని ఆయన ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచాడు వారికి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు మనం గమనించాలి పిల్లలు ఇవి చాలా సత్యాలు ఇవి సత్యాలు అక్కడ చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే వారు అచ్చట వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవది దినములు ఆమెను పోషింపవలనని దినాలు లెక్క చెప్పారు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవే మాటలు అవే మాటలు నెలలో కూడా చెప్పబడ్డాయి పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం రెండవ భాగం మరియు నలువది రెండు నెలలు తన కార్యము జరుప నదికారము దానికి ఏర్పాటు అయ్యాను నలభై రెండు వారాలు అంటే మూడున్నర సంవత్సరాలు అదే కాలము దానియలు కాలక్రమం ప్రకారముగా వ్రాయబడింది ప్రిలార్ ఆ కాలమును మనం చూసినట్లయితే పద్నాలుగవ వచనం పన్నెండు పద్నాలుగు పన్నెండు సారీ అయ్యా ఆమె అరణ్యముల ఉన్న తన చోటికి ఎగురున్నట్లు గొప్ప పక్షిరాజు ఇయ్యబడిన అచ్చట ఆ యొక్క యాంటీ క్రైస్ సర్పం యొక్క ముఖము చూడకుండా ఆమె ఒక కాలము కాలములు అర్ధ కాలములు పోషింపబడిను సో వరీడ్ అబౌట్ అవర్ కండిషన్ వెన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అకర్స్ ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏముండాలా ఎలాగుండాలా అని మనం చాలా అధైర్యపడిపోయి దేవుని మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసముల నుండి దిగజారేటటువంటి పరిస్థితి ఎన్నో సార్లు విశ్వాస యొక్క జీవితంలో ఏర్పడ్డాయని జ్ఞాపం చేస్తా ఉంది ఇది ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే దానియలు లెక్క ప్రకారం కాలము అనగా ఒక సంవత్సరము కాలములు రెండు సంవత్సరాలు అర్ధ కాలము అర్ధ సంవత్సరము కాబట్టి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ యొక్క శ్రమ కాలము నుండి తప్పించేటటువంటి మహత్యమైనటువంటి కార్యము ఆయన ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఏమిటి ఈ స్థలం ఎక్కడ ఉంది ఈ స్థలం అని మనం ఒకసారి చూస్తే దేవుని బిడ్డలారా మెనీ బైబిల్ స్కాలర్స్ బిలీవ్స్ దిస్ ప్లేస్ ఇన్ ది వెల్డర్నెస్ టు బి ది మైటీ రూబీ రెడ్ rock fortress of petra ee machine ee sthalanni kanugunnatuga mari teliyestha unnaru deenni vyakyana kartalu ee daachi pette sthalam petra anetatanti sthalam the city is carved from a solid rock and is certainly a marvel and a wonder to be hold it is a natural rock fortress with a narrow entrance there is only one way to enter the city and it would be impossible to capture an army within such a fortress oka gohaga adi mari tolachabadi oka sundaramaina twenty reetilo adi roopinchabadutundani వ్యాఖ్యానకర్తలు రాశారు బట్ టుడే దట్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ పెట్రా ఈస్ హెల్డ్ బై అరబ్స్ సో అగైన్ ది పాయింట్ ఆఫ్ డౌట్ కానీ ఈ స్థలం దేవుని బిడ్డలారా ఇస్రాయల్ దేశానికి సుమారు ఇరవై ఐదు మైళ్ళ దూరంలోనే ఉంది 
కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క కార్యములు ఆశ్చర్యములు మనం ఏ విషయంలో కూడా మనం అధైర్యపడవలసినటువంటి పని లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నిన్ను ముట్టువాడు ఆ కనుగొడ్డు ముట్టువానితో సమానుడు నీకు విరోధముగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధమును నిలవల్ నేరదు కాబట్టి అటువంటి దేవుడు మనకు ఉంటుండగా ఈ దినాన్ని మన మధ్య చదవబడినటువంటి భాగం మనం ధ్యానించినట్లయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యము ఆయన రెండవ రాకడలో జరగబోతుంది ప్రియా ఇక ముందు ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి వాటితో మనం పోల్చి చూచినట్లయితే ఆ కార్యము మరి జరిగి తీరుననేటువంటి నిశ్చయత మనకు ఉంటుందని దేవుని యొక్క దాసునిగా మీ మధ్య నేను మీకు తెలియచేస్తామన్నాను చదవబడినటువంటి భాగం పదహారు అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం రెవల్యూషన్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ పన్నెండవ వచనం ఆరవ దూత యోఫ్రటీసోను మహానది మీద కుమ్మరింపగా తూర్పు నుండి వచ్చు రాజులకు మార్గము సిద్ధపరచబడినట్లు దాని నీళ్లు ఎండిపోయాను చాలండి థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ అంత ఘట సర్పాలు క్రూరమోగాలు అబద్ధ ప్రవక్తలు అందుకే ఈ ప్రకటన కదా ఎవరు చదవరు కదండి ఇదే అర్థం కాదు మెగద్దో అని అంటాడు యుద్ధం అంటాడు ఏంటి అర్థం కాదు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆరవ దూత పాత్ర ఎక్కడ వేసిందట మహానది అయినటువంటి గ్రేట్ రివర్ ఆఫ్ యుఫ్రటస్ ఉందండి ఇది మహానది అయినటువంటి యుఫ్రటిస్ అక్కడ ఫుట్ నోట్ లో ఫారాతో రాశారు ఇది చాలా చోట్ల మరి దేవి యొక్క గ్రంథములో రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ గొప్ప నది ఎఫర్టిస్ నది అంట ఏమవద్దంట ఎండిపోద్దంటండి ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ యు విల్ రీకాల్ దట్ గాడ్ ఆన్ వన్ అకేషన్ రోల్డ్ బ్యాక్ ది రెడ్ సీ అండ్ ఇన్ అనదర్ అకేషన్ ది రివర్ జోర్డన్ ఎందుచేత దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేశాడు ఎందుచేత దేవుడు యోర్దాన్ నదిని పాయలుగా చేయవలసి వచ్చింది దేవుని యొక్క కార్యాలు ఆయా సమయాలలో ఆయా రీతిలుగా ఉంటాయి చూడండి యేసు ప్రభు ఈ యొక్క లోకములో పరిచర్య చేసినప్పుడు గుడ్డిమాని యొక్క కన్నులకి బురద పూసి నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని వాడిని అన్నాడు పది మంది కుష్ట రోగులు వచ్చి శుద్ధి చేయమంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరు యాజకునకు కనపరుచుకున్నాను ఆయన చేసే కార్యాలు అన్ని ఒకలాగా ఉండవు ఆయన చేసేటటువంటి వ్యక్తిగత కార్యములు అందరికీ ఒకలాగే ఉండవు దేవుని యొక్క విశ్వాసికి ఎంత రీతిలో నువ్వు విశ్వాసంలో దేవుల్లో కొనసాగుతున్నావో ఆ విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ఆయన యొక్క కార్యములు నీ యొక్క జీవితంలో ఆయన కొనసాగించేటటువంటి దేవుడు నీకు ఏ రీతిగా ఆయన కార్యము నీ జీవితంలో జరిగించినాడో అదే ప్రకారం మరి ఒక నీ యొక్క విశ్వాస యొక్క జీవితంలో ఆయన జరిగించిన వేరే విధముగా ఆ యొక్క కార్యములను ఆయన కనపరుచుకుంటాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డారా వెన్ గాడ్ రోల్ బ్యాక్ ది వాటర్స్ ఆఫ్ రెడ్ సీ హీ ప్రిపేర్డ్ ది వే ఆఫ్ డెలివరెన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ విచ్ ఆల్సో వాజ్ ఎ వే ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఫర్ ఫెరో అండ్ ఈజ్ మైటీ ఆర్మీ హూ వర్ ట్రైంగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇజ్రాయల్ ఎవరైనా నీ మీదకి ఈ దినాన్ని యుద్ధం ప్రకటించినట్లయితే దేవుని బిడ్డారా ఎవరైనా నిన్ను ఇరుకులో పెట్టినట్లయితే ఈ రాత్రి ఎవరైనా నిన్ను శ్రమకు పాలు చేసినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు దాని నుండి తప్పించుకుని వేరొక స్థలము నేను నీకు సిద్ధపరిచి ఉంచాను ఎంత గొప్ప మాట లివ్అట్ ఆల్ పీపుల్ దోస్ ఆర్ సౌండ్ ఇన్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ ఇన్ ది కంఫర్టబుల్ జోన్ డోంట్ వరీ ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ జాబ్ ఈస్ క్విటెడ్ 
Even you are given, receive a, a letter of layoff at the end of your job. When God rolled back the river Jordan, he prepared the way for the destruction of the wicked city of Jericho and gained confederation of the Karanites. Kananil Deshulu Ayana Adbuta Karimana Jesi Yodhanu Nadini Payalga Jesi So two ways he is acting. One way on the side of his people Israel the other side is battle against the army which is against God. Paul and Darshistavadu on the way of Damascus. Savala, Savala, Vivela Nanu. He insists to know. Kabati Devu Vidlara, he will come to our rescue when we are in trouble. Manama Paristitilo Nundi, Mari Baitikral and Tundi Stitilo, Apur Devu Ni Yaka Jivitabala Kalujas Kunta, Apur Varku Koda, Aina Ni Vento Stenu. And the Kanaka Nenu, Vidavanu, Yadabainu. Nebramu Kaligi, Dairim Gaundamu, Nito Koda Vachuadu, Ni Devda in a twenty Yehova. You feel that you are alone in this foreign country? No. Even though you are a single person, even though you are alone in your room, you are not alone. Ni Devda, Nito Nadani, much for the Pridara, much for. The Euphrates River has been a great dividing line, dividing line for ages, dividing the countries of the east and those of the west in that part of the world. This river is 1,780 1, miles long, from 300 to 1,200 yards width. And its depth ranges from 10 to 30 feet. Chala Jagratga Ishal Mir Gamanshal. Padihed on the Lana by Maila Dorum, Mudu on the Lundi Pandindavandala Adul Vedalpu, Marik Lotha Chuchin at Late, Padinundi, Muppai Adugala Lotha Varku Undato Tent Nadi Endipodanta. It was the boundary of Solomon's kingdom. Solomon yaka samrajya niki boundary ga devdi chedu. Antamatrame kakunda it is spoken of as the northeast limit of land promised to Israel. Israel desha niki aina mari waka boundary ga waka sarihaddu ga itchinat ga manan chosta anang. Kabati the drying up of the Euphrates, as set forth in our present study, will prepare the way and open the doors to allow the gigantic eastern armies to cross the country and assemble around the Antichrist. In Nadi Dati Rada and Ki, Chala Sarlava Yudan is Eden Veraminskunar. Chala custom Gavet, sign you another data and it's all a custom in the Pedda Nadini. Kavati, David Bidlara Yavarete, Anche Christ to Paripalo, Ye Rajalete, Ye Rajalete, Vadito, Kalasi, Putagalisi, Waka, Maha sign you Muga Yarpadi. What a Vidandra Yenge Serente. A Migli Unna twenty, a Israel Janang and Lakunda Jeste Ika, Ioka, Godaway Undu, Manaki, and Jeppy, Vilandra Nukoda, Mari Alochan Jesil, Alochan Jesin Prakaranga, Jaragali and Te, Devi Karin Jayali. Kabati Devi Vilara, Akadevra Ibadana than Te, this will be a great day of God Almighty. Then, Yeshia, Taneka Dershimlo, 
చూచి చెప్తా ఉన్నాడు ఐజా సా దిస్ డే అండ్ సెడ్ ఐజా చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ యష్యా గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం talent is going to happen ee pravachanam rendava raakadalo jaragabothundi do you believe namuthunnama devan vedlara idi saadhyama enduku devudu aa nadini ayana mari enda chestu unnadu ante ee mottham prapanchamulo unnatundi rajyamulanni kuda samakoodi laagana ఏ మాత్రము కూడా వెనకాడకుండా వారందరూ ఏకీభవించి వీరిని నాశనము చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశముతో మెన్ కెన్ క్రాస్ ద రివర్ అక్కడ తెలుగులో చాలా చక్కని మాట రాయబడిందండి పాదరక్షలు ఏంటట తడవకుండా నేనేమంటానంటే పాదరక్షలకు బురద అంటుకోకుండా it is a freeway on matter <laughs> yeah. national highway road then veller enta chakkani maata raayabadindi there is no inconvenience to fight the battle against god enta enta margaanni samkurchadu enta margaanni samkurchira devan veller 13th vachanam chodamandi 16th adhyayam 13th vachanam ప్రకటన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పదమూడు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ థర్టీన్ ఎబ్రీ భాషలో హరణగద్దో అని చోటునకు వారిని యుద్ధ భూమికి ఈ సర్వ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజులను ఈ అంత్యక్రీస్తు పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి అంత్యక్రీస్తు యొక్క ట్రినిటీ కూడా కలిసి దేవుని యొక్క ప్రజలైనటువంటి ఆ యొక్క ఇజ్రాయల్ మీదకి దాడికి వచ్చినట్టుగా దాచబడినటువంటి ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ ప్రజలు దాడి వచ్చినట్టుగా దేని యొక్క వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంటున్నారు అసలు మీరు ఎక్కడున్నారో వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఈ సైన్యం బయలుదేరి వస్తా ఉందంట కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మరి యువేలు ప్రవక్త ద్వారా ప్రవచింపబడినటువంటి వాక్యం ఏముందో చూద్దాం యువేలు గ్రంథం మూడో అధ్యయం జోయల్ chapter 3 verse 9 to 11 anya janulaku ee samacharamu prakatana cheyudi yuddhamnu pratishthinchudi balaadhilanu lepudi yodulandaru siddha padi raavalanu kristava janangama విశ్వాస సమూహమా పరిశుద్ధ సంఘమా అందరూ కలిసి రావాలను బలహీనుడు నేను బలార్జునని అనుకున్నవాళ్ళను చాలండి ది హోలీ స్పిరిట్ డిక్టేట్స్ దీస్ మెమరబుల్ వర్డ్స్ to joel proclaim he this among the gentiles idi anya janulaku prakatana chey i am going to do something so you get prepared for that battle yedaniki siddhapaddam ayipadaina really are do you have the courage to battle against your enemy అందుకే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే లెట్ ఆల్ మెన్ ఆఫ్ వార్ డ్రా నియర్ 
प्रिपेयर फॉर वॉर वेक अप द माइटी मैन लेट देम कम एंड दे से लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग सो मेनी टाइम्स यूल सी God has revealed Himself how to fight this battle. You are not poor. You are not weak. It should come from your, the bottom of your heart, so that you can strong enough to fight against the battle. Yantaga, yanta samohalu. ये रीति का आलोचन जैसे देवी ने प्रसल में यदि मरे राबोतन दानी कितना कर रास्ता आने डे साम सेकंड साम वर्स वन टू फोर रेंडा वा कितना मध्य ची नाले वचना challenge thank you brother here is a word picture of that great gathering for the great battle the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the lord and against his anointed saying let us break their bands asunder and cast away their cords from us you can read the entire the chapter the great day when the armies of christ and the antichrist meet around jerusalem in the valley of armagedon devani pedalara devani yokka sainyam christ virodhi ainatundi sainyam okkara pakshamu okkara edure eduruga ee dinanni मन को दर्शन द्वारा मन चूस्त अंक आना पदहारो अध्याय प्रकटन ग्रंथ पदेनो वर्ष बिहोल बी रेडी वी हेव टू फैट दि बैटल वी आर् आल इन दि बैटल देवर बिल्ल मन अंदर युद्ध मर्चिपो हरमकदोन युद्ध मन अंदर उन्मकदोन युद्ध प्रियवरेवरो वेदो चपेर का दैवजन चप्पन अभी नीत चालेजिंग दिन विषय में आलोचन चेसी देवन या आत्म द्वारा प्रेरपड़ी मध्य वर्तमान एंकंटे भागा चलवाना की इष्ट भागा विवरण मन कोवरेवरो रास्को वेलिपयारो तपी दिन विवरी व्यक्त मन को लेर अंक वाक्य चवड़न विनवा दाने प्रकार नड़चकोवा दुर्द ब्लस पीपल मन इक्या विंटे मन कना धन्युक मरों ले glory to god kavati devari bidilara ayana rendava raakadalo aayaka jakriya grantham 14va adhyayam 4va vachanam prakaramuga ayane digostadu chudavandi jakriya 14va adhyayam aa dinamana ye dinamana anaga आकड़ दिन एरसलेम तूर्प तटीवको आय पाद उगलीवको तूर्प तटन पड़म तटन नड़म की विड़ी
తట్టినాకను జరుగును గనక విశాలమైనటువంటి ఒక లోయ ఏర్పడును ఆ లోయ పేరు ఎహోషాపాతి లోయ దేవుని ప్రజలైనటువంటి దాచబడినటువంటి ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారిని ఆయన ఆ స్థలంలో భద్రపరిచి ఉంచుతాడు వీడు ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీ క్రైస్త్ ఈ క్రీస్తు విరోధ తన సైన్యముతో మోహరించి వీరి మీదకి యుద్ధాన్ని చేయడానికి బయలుదేరి వస్తాడో వాడికి ఎదురయ్యేది యేసు క్రీస్తు తన యొక్క పరిశుద్ధ సంఘముతోనూ వయలాది కోట్లాది దోతల సమూహంతో అమ్మ దొరికాడు రాని ఈ అంచక్రీస్తు పరిశుద్ధ సంఘాన్ని యేసు క్రీస్తుని ఆ యొక్క యుద్ధానికి ఆహ్వానిస్తు కమాన్ విల్ ఫైట్ వేర్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ హర్మగ్దోన్ హర్మగ్దోన్ యుద్ధ భూమి దగ్గరికి వాణ్ణి పిలుచుతాడు అప్పుడు జనులు రొమ్ము కొట్టుకుంటూ అయ్యో అని ఏడ్చేటటువంటి రోజులు పీలారు కాబట్టి ఆ యొక్క స్థలంలో ఈ రెండు ఈ రెండు సమూహాలు ఈ యుద్ధ యోధులు కలుసుకున్నప్పుడు తన నోటి ఊపిరి నుండి అగ్ని కురిపించి ప్రియులార ఆ ప్రజలందరినీ అనగా ఆ యుద్ధ ప్రాంతంలో ఉన్నవారిని యుద్ధానికి ప్రోత్సహించిన వారిని అబద్ధ ప్రవక్తతోనూ ఈ యొక్క ఘట సర్పమైనటువంటి సాతానుతోనూ అంత్యక్రీస్తుతోనూ ఏకీభవించిన వారందరినీ కూడా అదే స్థలంలో ఒక్కడ మిగలకుండా కోల్చబడతారు దేవుని యొక్క సంఘమునకు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మరి విజయము చేకూరుతుందనేటువంటి సత్యాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తా ఉన్నాడు దేవునికి ఎంతగానో మనం మరి ఎదురు చూడవలసినటువంటి సమయం ప్రియులా ఇది యుద్ధము జరిగినటువంటి స్థలం దానిని ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో రాయబడి ఉంది ఆయన ఎంతగా ద్రాక్ష తొట్టును ఆయన తొక్కుతాడు అంటే పదహారు అధ్యాయంలో ఉన్నది దాని యొక్క ఈ యుద్ధము యొక్క పరిస్థితి అక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ద్రాక్షల తొట్టి చదువుతున్నారా ఆ ద్రాక్షల తొట్టి పట్టణమునకు వెలుపట తొక్కబడిను నూరు కోసుల దూరము గుర్రముల కళ్యమల మట్టుకు ద్రాక్షల తొట్టిలో నుండి రక్తము ఎంత రక్తము ప్రవహించింది అనుకుంటున్నారు ఎంత దూరం అంట టూ హండ్రెడ్ మైల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సిక్స్ ఫీట్ డీప్ అండ్ టెన్ మైల్స్ విత్ ఆలోచించేయండి ఎంత రక్తపాతం జరిగింది is it possible devuniki asadhyama devun bidlara yuddham ayindi yuddham yokka phalithalu enti ani mana aalochan chesthe mana samayam ledhu nenu chadivi nenu mugisthanu prakatan gandam 19th adhyay 17th vachanam mariyu oka dhuta shuchitini అతడు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించి రండి పక్షులకు ప్రేమ విందండి ఎవరికండి ఎవరికి పక్షులకు ప్రేమ విందు ఎందుకు వాటిని వాటిని బాగా కట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకొని తిన్న రాజులారా వారి మాంసం తినడానికి మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ అయినటువంటి మరి బ్యాంక్ పెట్టి పక్షులను పిలిచి ఈ యొక్క ఈ యొక్క బలిష్ఠుల యొక్క మాంసం ఎక్కడ దొరుకుద్దండి రాజుల మాంసం అంట ఇంకే సహస్రాధిపతుల మాంసం అంట బలిష్ఠుల మాంసం అంట గుర్రముల మాంసం అంట వాటి మీద కూర్చుని వారి యొక్క మాంసం అంట సుమారు ఏడు నెలలు తిన్నాయటండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చివరి భాగంలో 
ఆ వారి మాంసమును పక్షులన్నీ ఎంత ఆకలిగా ఉన్నాయో వీళ్ళ మీద ఎప్పుడు పగ తీర్చుకున్నా అని చూస్తా ఉన్నాయి మనం కోసుకుంది అన్ని కూడా దేని వీళ్ళ దట్స్ నెంబర్ వన్ పక్షులకు ప్రేమ విందు ప్రాముఖ్యమైన మాత్రమే నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను రెండవది రెండవది బీస్ట్ అండ్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ ఈ వీళ్ళిద్దరిని మండుచున్న అగ్నిలో పడవేయబడతారు ఇరవయో వచనం పంతొమ్మిది ఇరవయో వచనం అబద్ధ ప్రవక్తయు పట్టబడి వారిద్దరిని గంధకముతో మండు అగ్ని గుండములో సాతాన గాడికి కూడా త్రినిటీ ఉంది ఉందండి అడితే ట్రినిటీ ఆఫ్ సాటర్ డ్రాగన్ బీస్ట్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ అంచక్రీస్తు లేక గట్ట సర్పము క్రూర మృగము అబద్ధ ప్రవక్త ఇందులో ఇద్దరిని ప్రాణముతోనే అగ్ని గుండంలో పడవేసను ఇలా తీర్పు కూడా లేదు ఇంకెవడు మిగిలాడు అనమాట ఎవడు మిగిలాడు సాతాన్ ఘట సర్పం దానికి మూడు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి చూడండి ఘాటాను సాతాను ఆ ఇరవై వచ్చిన ఇరవై ఇరవై వచ్చే మొదటి వచ్చిన పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకుని అగాధం యొక్క తాళపు చెవి గల పరలోకం నుండి దిగివచ్చి ఏం చేసిందంటే పాతాళాన్ని ఓపెన్ చేసింది ఇది చీకటి కదండి ఇట్ ఇస్ అ డార్క్ రూమ్ దీన్ని చాలా రకరకాలుగా పిలిచారు హెల్ అని చాలా చాలా రకాలుగా పిలిచారు చీకటి ఈ దీంట్లో చాలా అర్రలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క అర్రలో ఒక్కొక్కరు సిద్ధపరచబడతాడు వాడిని ఈ చీకటి గల బిలములో బంధించడానికి అతడు అనగా ఆది సర్పమును అనగా అపవాదియు సాతానును ఆ ఘట సర్పమును పట్టుకుని వెయ్యి సంవత్సరములు వారిని బంధించి తరువాత వెయ్యి సంవత్సరములు పరిపాలన ప్రారంభము దేవుని బిడిలారా చాలా సంగతులు కర్మగుదని యుద్ధము కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి లేఖన భాగాలు ఈ రాత్రి మనం ధ్యానం చేస్తాం ఆయన రాబోతా ఉన్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మత స్వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యయ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాల్లో ఆకాశమును భూమియో గతించిపోను కాని నా మాటలు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిస్తున్నాను అబద్ధ మాటకు ఆయన నరుడు కాడు ఇవి సత్యము ప్రియులారా జరగబోయే ఈ సంఘటన చూడాలని ఆశగా ఉంది నాకు మీకు ఎంతమందికి ఆశ ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఐ ఎమ్ ఏగర్ టు సీ ది సిచ్యువేషన్ హౌ దిస్ రివర్ విల్ బి డ్రైడ్ అప్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అటువంటి స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళాలి అంటే నీవు దేవుని అంగీకరించిన వాడమై ఉండాలి నీ పాపములు ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొంది దేవుని యొక్క రక్షణను నీవు పొందువాడై ఉండాలి అంత మాత్రమే కాకుండా నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించేవాడు అయి ఉండాలి విశ్వాసంలో నీతిమత్వంగా చివరి వరకు కొనసాగేవాడే రక్షింపబడినని దేని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నాయి అంత మాత్రమే కాకుండా యహన్ స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలోను రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాలను ఎవరైతే నా యొక్క కుమారుని యొక్క మరి నామం అంగీకరిస్తాడో ఒప్పుకుంటాడో స్వీకరిస్తాడో వాడే రక్షింపబడినటువంటి వాడు ఈ రాత్రి ఆర్ యూ సేవ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం